Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka umoja wa mataifa. Nchi za Afrika zatumia unga 77 kuendelea kupaza sauti zao kutaka ujumbe wa kudumu kwenye baraza la usalama la umoja wa mataifa. Uhanali wa umoja wa mataifa unategemea baraza la usalama lenye uwakilishi sawia na linalochukua hatua. Tumechelewa sana kwa umoja wa mataifa kwa kisi walisia wa zama za sasa na si zama za miaka ya 1940. Leo katika mashinani tunakuletea ujumbe wa waziri mkuu wa Indonesia katika unga 77. Karibu. Ni Jumane ya tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2022 siku ya utalii duniani na tamati ya mjadala mkuu wa mkutano wa 77 wa baraza kula umoja mataifa nami ni Arnold Kayanda nikikukaribisha katika habari za UN. Leo tutaangazia hoja ya Afrika kwenye mkutano huo katika kupata ujumbe wa kudumu kwenye baraza la usalama la umoja mataifa. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Lea Mushi. Habari kwa ufupi. Hii leo zinaanza na taarifa kutoka shirika la umoja wa mataifa la afya ulimwenguni WHO ambalo limeeleza kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliotokea wiki sita zilizopita katika jimbo la Kivu Kaskazini. Taarifa hizo zinakuja wakati huu ikiwa ni wiki moja tu tangu nchi jirani ya Uganda kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika eneo la kati mwa nchi hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi UNHCR likishirikiana na serikali za Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamewasaidia karibu wakimbizi 1600 wa DRC kurejea nyumbani kwa hiari tangu mwezi Desemba mwaka 2021. Wakimbizi hao walikimbia mapigano ya kisiasa na kikabila katika eneo la Kusini Mashariki mwa DRC mwaka 2017 na kupata hifadhi ya usalama nchini Zambia. UNHCR imesema wakimbizi hao walipewa nyaraka za kurudi nyumbani kwa hiari na wamepatiwa huduma za haraka za uhamiaji, vipimo vya afya, ulinzi, chakula na maji kabla ya kuondoka na miongoni mwa wakimbizi hao watoto ni asilimia karibu stini. Kwa watoto waliozaliwa nchini Zambia UNHCR imesema walipewa vieti vya kuzaliwa kama uthibitisho wa utambulisho wao. Na leo ikiwa ni siku ya utalii duniani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametuma ujumbe wake akitaka siku hii itumike kufikiria upya jinsi ya kutumia utalii kwa maendeleo badala ya kutumia mbinu za zamani ambazo zimekuwa haribifu kwa sayari dunia. Guterres amesema shughuli za utalii zinavyofunguka tena baada ya janga la COVID-19. Lazima tujifunze kupitia makosa tuliyofanya awali. Tujijengee mnepo ili shughuli za utalii ziweze kufanikisha ajenda 2030 ya maendeleo endelevu kwa usawa kwa kila mkazi wa dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Punde ni mashinani na leo mjadala wa ngazi ya juu wa baraza kuu la umoja wa mataifa ukiwa umefungwa rasmi tutasikia ujumbe kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Indonesia akitaka misingi ya uhuru na amani idumishwe salia papo hapo tafadhali baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misuko suko ya kujitafutia rizik baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha sasa muda umewadia ni habari za UN, habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya umoja mataifa kutoka New York. Ni habari za umoja wa mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube, habari za UN na pia katika televisheni wa shirika na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw hapo utapata taarifa makala video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Wakati muhimu, majawabu ya kuleta marekebisho kwa changamoto zinazofungamana eh, ndio maudhui ya mjadala mkuu uliofunga pazia leo baada ya siku sita. Lakini kubwa lililogonga vichwa ilikuwa ni swala la marekebisho ya baraza la usalama la umoja mataifa 
hasa kwenye idadi ya wajumbe na nguvu ya kura walionayo kwa kutambua kuwa kuna wajumbe 15 kati yao watano ambao ni Urusi, Uingereza, Marekani, China na Ufaransa ni wakudumu na wana kura turufu au veto ambayo ikipigwa na mmoja wao basi hoja iliyoko mezani inapita au inakataliwa hata kama wengine 14 wamekubali. Je, kwa hali hii kutakuwa na mabadiliko yoyote wakati huu baraza la usalama linapaswa kuamua mambo makuu yanayotishia usalama duniani kuanzia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, vikundi vilivyojihami Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kwingineko ghasia za Sudani Kusini na kwingine kwingi duniani. Viongozi wa Afrika wamesema nini? Tuungane basi na Asum Tamasoi aliyepitia baadhi ya hotuba za viongozi hao. Africa has no permanent seats at the UN Security Council. Demeke Mekonen huyu naibu waziri mkuu wa Ethiopia ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje akihutubia mjadala mkuu wa baraza kuu la umoja mataifa akisema kwamba Afrika haina ujumbe wa kudumu kwenye baraza la usalama azma yetu ya majawabu katika changamoto zinazotukabili Afrika bado haijapatiwa heshima na masuala ya ambayo yanahusika au msaada unaohitajika African problems are Anasema Changamoto za Afrika zitashughulikiwa kwa uendelevu pale tu tutakapofuatilia na kuzingatia kwa umakini hali halisi ya ukanda huo na kuzingatia maslahi ya kimkakati na matarajio ya nchi husika ni pale tutakapozingatia majawabu ya kikanda ndipo ambapo tutaanza kupunguza hoja za Afrika zisizoisha au zisizomalizika kwenye baraza la usalama kutoka pembe ya Afrika na bishahudi kusini mwa Afrika hususan Afrika Kusini ambako waziri wa uhusiano wa kimataifa na ushirikiano Dr. Grace na Lady Pandoro akahoji ni kwa vipi umoja mataifa unaweza kupata majawabu ya kuleta marekebisho bila kwanza kujirekebisha yenyewe akisema It is unacceptable Haikubaliki miaka sabina saba tangu kuanzishwa kwake mataifa matano ndio yanamiliki nguvu ya maamuzi kwenye mfumo wote wa umoja wa mataifa ili umoja wa mataifa uwe fanisi baraza kuu lazima liimarishwe na baraza la usalama lirekebishwe kwa rais wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera yeye alirejelea makubaliano ya Zuluini ya mwaka 2005 baina ya nchi za Afrika kuhusu marekebisho ya mfumo baraza la usalama la umoja mataifa. Rais Chakwera anasema As African member states We do not wish to gather here next year. Sisi nchi wanachama kutoka Afrika hatutamani kukutana tena hapa mwakani bila maendeleo yoyote kuhusu makubaliano ya muungano wa Afrika ya Ezuluini yanayotaka viti viwili vya kudumu vyenye kura ya turufu na viti vitano visivyo vya kudumu kwa Afrika. Tunatarajia kuona swala hili likielekea baraza la usalama la umoja mataifa na kuwasilishwa mezani lisikilizwe na litatuliwe. Huu ndio umoja wa mataifa tuutakao ndio umoja wa mataifa dunia inahitaji umoja wa mataifa unaotekeleza demokrasia inayohubiri Jamhuri ya Afrika ya Kati iliwakilishwa na rais wake Faustin Ashange Todera ambaye alisema iwapo jukumu la umoja mataifa ni kurekebisha dunia kuifanya kuwa pahala pa haki zaidi basi ni lazima ujirekebishe na kuongeza ya kwamba la République Centrafricaine reiter Jamhuri ya Afrika ya Kati inaasistiza kuunga kwake mkono msimamo wetu wa muungano wa Afrika ambao unataka marekebisho ya kina ya umoja wa mataifa na kupanua idadi ya wajumbe kwenye baraza la usalama kwa uwakilishi sawa na uwakilishi zaidi wa mabara yote. Kwa upande wake Jamhuri ya Kongo, hoja ya Afrika kuwa na ujumbe wa kudumu kwenye baraza la usalama imefananishwa na nyoka atelezae baharini hakamatiki na anayoyoma kila anapotaka kukamatwa waziri wa mambo ya nchi ya jamhuri ya Kongo Jean Claude Gakoso anasema Afrika lazima ichukue nafasi yake katika jamii ya kimataifa na kufikiria vinginevyo ni kuonesha ubinafsi na kwenda kinyume na mwelekeo wa historia Rais Muhammad Buhari wa Nigeria akamulika changamoto lukuki zinazokabili dunia hivi sasa kuanzia amani na usalama, haki za binadamu, mabadiliko ya tabia nchi hali kadhalika maendeleo. Akasema kwamba 
bado nasalia kushawishika kwa changamoto zinazokabili dunia hivi sasa kwa wingi mkubwa katika miezi na miaka hivi karibuni zinasisitiza wito wa Nigeria na nchi nyingine nyingi za Afrika za marekebisho ya baraza la usalama la umoja mataifa na mashirika mengine ya umoja wa mataifa na kurejesha Afrika Mashariki hususan nchini Tanzania ambako makamu wa rais Dr. Philip Mpango akaongelea na kuunga mkono makubaliano ya Zuluini na Azimio la Sirt kuhusu ujumbe wa kudumu wa Afrika kwenye baraza la usalama la umoja mataifa. The credibility of the United Nations rests on a well represented and responsive Security Council. Uhanali wa umoja wa mataifa unategemea baraza la usalama lenye uwakilishi sawia na linalochukua hatua. Tumechelewa sana kwa umoja wa mataifa kuhakisi uhalisia wa zama za sasa na si zama za miaka ya 1940. United Nations Security Council reflected the present day realities of the United Nations membership and not that of the 1940s. Kwa Uganda hoja baraza la usalama la umoja mataifa kufanyiwa marekebisho inasema ni sola la dharura hivi sasa kuliko wakati wowote ule amesema makamu wa rais wa nchi hiyo BJ Jessica Alupo akisema kwamba Africa with more than Africa ikiwa na zaidi ya wakazi bilioni moja na zaidi ya asilimia sabini ya ajenda za baraza la usalama la umoja mataifa ni za Afrika bado linaendelea au bado inaendelea kuumizwa na ukosefu wa haki wa kihistoria kwa kutokuwa na ujumbe wa kudumu kwenye baraza la usalama la umoja mataifa hali kadhalika idadi ndogo kwenye ujumbe usio wa kudumu in the non permanent category two. Hoja hiyo ya nchi za Afrika ilipatiwa msukumo zaidi na rais wa mkutano wa saba wa baraza kuu la umoja mataifa Shaba Kuroshi ambaye katika hotuba yake amesisitiza kuendelea kuimarishwa sio tu kwa umoja mataifa bali pia baraza kuu akisema uwezo wa kuimarisha vyombo hivyo utadhihirisha uhalali wake kwa macho ya wakazi wa dunia na zaidi ya yote I want to advance negotiations on security. Nataka kusongesha mashauriano kuhusu marekebisho ya baraza la usalama. Ni wakati sasa kwa baraza kuwakilisha idadi ya wakazi wa dunia kwa usawa zaidi na kwamba likiasi uhalisia wa karne ya moja. Hili ni swala la uhalali kwa shirika letu lote na hali ya ushirikiano wa kimataifa. And our multilateral order Shukrani sana Asante Masoi kwa mada hiyo kwa kina bila shaka wito huo utaitikiwa. Na sasa ni mashinani tunarejea hapa makao makuu ya umoja wa mataifa New York Marekani ambapo waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retino Lestari Priansari Marsud alipohutubia mjadala wa wazi wa baraza kuu amesisitiza haja ya kuheshimu mipaka na uhuru wa nchi ili kudumisha amani. The fundamental principle of sovereignty and territorial Kanuni za msingi za uhuru na uadilifu wa himaya nchi hazi na mjadala. Kanuni hizi lazima zizingatiwe kila wakati wakati huo huo suluhu ya amani ndilo chaguo pekee la kutatua migogoro yoyote huka ya majadiliano na ushirikiano vingekuza uaminifu wa kimkakati hizi ndizo taratibu za mchezo ambazo lazima tuzidumishe ikiwa kweli tunataka amani ni jukumu letu kuzitumia kila wakati si kwa kuchagua au pale tu tunapoona inafaa tunakataa kuwa vibaraka katika vita baridi mpya badala yake tunaendeleza kikamilifu dhani ya ushirikiano na nchi zote in a new cold war instead we actively promote the paradigm of collaboration with all countries shukran sana retino lestari priansari marsud kwa ujumbe huo na mikufikia hapo sina la ziada hadi kesho kutu alhamis lakini kwa sasa unaweza kutembelea au wetu wetu ambao ni news.un.org kwa SW taarifa nyingine mbalimbali tunaziweka hapo na pia tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN hapo utaona video na katika ukurasa wetu wa Twitter vile vile Habari za UN kwa niaba ya watu walio shiriki mimi ni Arnold Kayanda ninakutakia amani na kwa heri kutoka New York Music